Hi guys, we're gonna start in two minutes. Let's get ready. there. Good evening. ¿Me escuchan? Good evening. Yes. Good evening. Permítame un segundo, chicos, porque como ustedes sabrán, no sé si está lloviendo en sus pueblos, en sus capitales, pero en, la, en mi pueblo está lloviendo. Right? So give me a moment because I don't have electricity at this moment. So I'm just trying to fix that. Estoy tratando de remediar eso, right? Voy a ir a la del sur, a que me ponga la luz. No, mentira. Just give me a moment. Okay. Veo las caras, I think. I think Ana Valle. Right. Nueva carita. Buenas noches, hi. Buenas noches, mucho gusto. Right. I see other faces right there. But let's start. Veamos acá. Me van a ver un poco borrosa, pero algo es algo, como dicen por ahí. Give me a moment. Mm -hmm. Okay, so let's start. Welcome, Gerardo. Welcome back to classes. Hola, teacher. Good evening. Hola, hola. good evening. 
So let's start here. Let's call the attendance first. Right, I have Ana, Ana Alicia Valle de Molina. Here I am. Thank you. Brenda Yamilete Estrada Torres. Eh, presente. Cecilia Beatriz del Carmen Cepeda. Daniela María Ramos Ramos. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Fátima Joana Tejada Candelario. Presente. Nani, sabía que Antonio Colocho Cordero. Sabía. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jaira Donis Mártir Molina. Jonathan Alexis González Torres. Juana Cristela Euseda García. Presente. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Hi, Karen. Welcome. Hi, teacher. Hi. Carla Susana Mena Valencia. Carla Susana. ¿Cómo está? Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente, teacher. Thank you. Miriam Arelí Romero Luna. Miriam Arelí. Ok. Eh, Sandra Maricela Cepeda Alfaro. I'm here. Thank you. Santos Alberto Chicas Juárez. Teresa de Jesús Ramos Santos. Teresa, Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente. Thank you very much. So, we're going to start with our class right here. Let me show you my computer. Cristela no está viviendo en su casa, Cristela. Ya que sí. Ya ven, Cristela vive donde yo vivo. Sí, está lloviendo. Está empezando a llover y viene con un viento. <ríe> sí. Terrible. Por eso no tengo luz, por eso no tengo luz. Okay. <laughs> now we're gonna do here, right? Simple present statement. This is our class, class number two. It shouldn't say class number one. It's class number two, right? The one we're gonna have today, right? With simple present, what is it? Statements, right? Let me show you here. ¿Qué me le pasó a la computadora? Aquí está. Simple present statements. But today we're going to do here time expressions. Time expressions for regular activities. Expresiones de tiempo para actividades que hacemos de forma regular. So it means every day, every week, every Monday, every month, every year. Okay? Todos los días, todos los años, todos los meses, etc. Right? We're going to start with one activity. And it says here, review from last class. Mention three activities you can do every day in your workplace. For example, right? I, in my case, right? I review my students homework every day, right? This is what I do. I review my students' homework every day in my workplace. In my workplace, right? That's what I do. Now let's go ahead and see other activities that you guys can do in your workplace, right? This is for me. You can ask me, Sylvia, what else do you do in your workplace? What else do I do? Hmm, let me see. Oh, I prepare my students' classes every day. Right, that's a second activity. And the third activity, I teach English from 
6 p.m. to 10 p.m. every day in my workplace, right? So that's what we're gonna do, right? We are going to think about the activities that you do every day. So let's see, let's see what we have. Right, tratemos de escribir por lo menos tres actividades. No importa si están bien escritas o mal escritas. Right, once you have them, una vez que las tengan, las ponen en el chat. Okay, you write them in the chat, you type them in the chat, and we're going to check if they are correct or not. Right, so let's try to do them. Vamos, vamos, vamos. I sing songs with my kids every morning. Okay, very good, Anna. That's perfect. Let's see another example. I check my email every morning in my workplace. Uh huh. Very good. I supervise the cell stores. Excellent, Brenda. Very good. Mm -hmm. I prepare the accounts receivable reports. Okay. I wake up at 5 a.m. every day. Good, Karen. I type a report every day to my boss. I type a report to my boss every day. I check my email always at night. Good, good, good. I prepare breakfast for my daughter every morning. Good, I monitor the progress of my staff's activities. That's great English, you guys. Que buena escritura en inglés, muy bien. I take phone calls every day at my workplace. Oof, I used to do that. Yo también solía hacer eso. I walk at 5.30 to 6 a.m. every day. We can say, Marina, do you remember the preposition around? I, I walk, I walk, I wake up o camino. Me despierto o camino. ¿Cuál de las dos sería? Camino. Uh -huh. I walk. Around 6 a.m. Around. 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 Okay. En vez de at. Or at around. Cualquier, cualquiera de esas conjunciones. Around okay, or sure. at around. Perfect. I clean my house every day. At. <laughs> I cook my dinner. Dinner, Brenda, double N. I answer phone calls. Me too. I digitalize information every day on the customs database. We can say I type. I have three cups of coffee. Oof. Cups of coffee. Cups of coffee. I check the documents every day. I review digital books in the morning. Books. Excellent. You see, we have a lot of examples. 
right? That we can write, I have a break often at 11 at night. O sea que ahorita está trabajando. You're working in this moment? Okay, very good. Mm -hmm. I revise the project. Revise project every day. Good, Teresa. Thank you very much. Now we have the examples. Let's keep working, right? Let's let's talk about this, right? We have two questions. What are the first three things you do on Mondays? The first three things. And how many times a day do you check your email? We're gonna ask those questions right now, right? I'm gonna ask these questions to Marina. Marina, what are the first three things you do on Mondays? I I don't understand teachers. ¿Cuáles son las primeras tres cosas que usted hace los lunes? What are the first three things you do on Mondays? Um, I get up. Uh -huh. I brush my teeth. Uh -huh. I take a shower. Take a shower, okay. Uh, I, I walk around around at 5.30 okay. to, to 6. Okay, at around 7 or uh, at 6. ¿Cómo? No lo entendí. ¿De 6 a 7? No, de 6.30 a 6. Okay. Pero no puede ser para atrás. At around 6 or 30. Mm -hmm. At around uh, six or thirty or thirty. Entonces sería I walk around Ar six around. thirty. Uh -huh. Six thirty. Mm -hmm. Very good. And how many times do you check your email? Uh, how many times do you check your email? Uh, every day uh, in my work, uh, every day. Uh, Todo el tiempo tengo abierta la compu, no sé cómo decir. I check my email many times. Many times. Mm -hmm. I check my email many times. Many times. Muy bien, Marina. Thank you very much. Right? Here, when we say many times, estamos preguntando cuántas veces. ¿Cuántas veces revisamos nuestro correo? Right? How many times? Right? Now, Marina. Seleccione una de esas preguntas y seleccione ahora un compañero a quien hacerle esas preguntas. Ajá. Seleccione una pregunta y seleccione a un compañero al que le va a hacer esa pregunta, Marina. Ok, ok, ok. Karen. Teacher, Hi. teacher. Hola. I don't see the question in. You don't see the questions? No. Y los demás ven las preguntas. Yes. Yes, I can see it. Yes. Might be your. Ah, my ahorita, your... ahorita. Perdón, teacher, moví algo. <laughs> No me andes asustando, por favor. Karen. Ajá. Hi, Marín. Hi. How many times a day do you check your email? Ay. Eh, teacher, I check my email eh, many times. Okay. Sí. Así dijo, ¿verdad, teacher? Yes, many times, many, many times. Many times, muchas veces. Two times, times, dos veces. One time, una vez, dependiendo. Many times. Many times. Okay, okay. perfect. 
Perfect. Now, uh, tell me here, Karen, choose, choose one of the questions and ask someone else. Ay, eh, está Gerardo. <risa> Ahí está el chipote. Está Gerardo. Gerardo. Hola. What are the three first things you do on Mondays? What are the first things on Monday? First, I... Uh, I start to work, but I check my email. I answer the, the, the all emails, and I I do a a report about the email. Okay, thank you. <laughs> okay, perfect, very good. Thank you so much. Right. We have there the, these questions. And now we're going to continue working here. Uh, choose the last person. Gerardo, escoja al, al último participante. Mm, no sé quién. Cualquiera. Sí. <laughs> ok, entonces. A quien vea Karen cómo está el sueño. Sí, ella le acaba de preguntar a usted. Ah, perdón. <laughs> Sí, bote. Ajá. Edwin Leonel. Edwin. <risa> Yo y a Edwin por ahí. Edwin, ¿te están hablando? No ponga oyente, Edwin, usted no es oyente. Usted es estudiante normal, no le ponga oyente. Quíteselo. Es más, yo se lo voy a quitar. Creo que... Que Edwin en estos momentos está de oyente y se equivocó. Uh, entonces escojo otro. Sí. Brenda y Amilet. Ay, Gerardo. Lo siento. <risa> How many times a day do you check your email? Good. Uh, I check my email all day in this moment i check my email okay thank okay. you very good You're i welcome. check my email every day very good thank you so much right here now let me go ahead and switch the activities right here next activity right that we are going to do is the following We were working with this last week, right? ¿Se recuerdan que hicimos esa actividad? ¿Empezamos a hacer esa actividad? Do you remember all the answers? Yes, teacher. Okay. Now, can you tell me the answer for number uh, two, Marina? Or secret, secretary. Uh -huh. uh, Check your answers. ¿Qué escribió? Es que no tengo el mismo cuaderno, teacher. Ah. La atrapé. Sí. Sí, teacher. Right. Ok. Escoja el comodín del público. Eh, Escoja Fátima. el comodín del público. Ok, Fátima. Fátima Tejada. Hello. Um, and our secretary type a letter, then she sends them via, via email. Okay, our secretary types a letter, then she sends them via email. Excellent, Fatima. Fatima, hágame un favor. Escriba no. su. Escriba su nombrecito completo, porfa. Y en el... okay. Excellent. Thank you very much. Now, let's continue. Fátima, choose, choose another person. Choose, um... Es alguien que no ha participado. Oh, my gosh. <laughs> you can do it. You can do it. 
Mira, ahí está Teresa, ahí está Ite, ahí está Sandra. Verónica. Verónica, ajá, mira. Verónica. Eh, teacher, yo no estuve, pero quiero ver si adivino. <risas> adivina, adivinador. These are the words. These are the phrases. They are on page 10. Sí, lo, lo tengo aquí en la página 10. Excellent. Mire, que usted pila va. I use my computer. Um, no puedo elegir el comodín del público. <laughs> <laughs> ok, ok, ok. Do that, do that, please. Do that. Escoge el comodín del público, vaya. <laughs> Uh, estuvo la idea estuvo Ana Valle Sandra. de Molina no, no estuvo, no estuvo, no estuvo. Ah, no estuvo. Eh, le voy a ayudar Cristela. yo ah, vaya. Gerardo pero tampoco estuvo sí. pero él ve la clase y usted no la ve ah, yo no la veo, no uh -huh. <risa> en okay. la 2 sería yo quiero... uh -huh. la 3 la 3 I check my email twice a day podría ser ajá Uh, I use my laptop computer. Very good. I check my email twice a day. I use my laptop computer. Very good. Then Cristela said she wanted to participate. Cristela. Number four. I have to visit clients every Monday at A. Very good. I have to visit clients. Repeat. Clients. Client. Yes, I have to visit clients every mo every Monday at eight. Very well. And number five, Teresa. Teresa. Hi, teacher. Hi, Teresa. Celia. Mm -hmm. Celia, organize organize the meetings. Uh -huh. The meetings the The meeting site I place in the in the auditorium. Excellent. Celia, organize the meetings. Organize. Repeat. Organ. Organize. Organize. Organize the meetings. The meetings the take meeting. place in the auditorium. The meetings that take place in the auditorium. Good. Thank you very much. Now we're going to listen to Daniela. Tell me your example number six, Daniela. That was your own example, right? Yes. Okay, go ahead. On, on Mondays, I wake, wake up very early. Okay, on Mondays, I wake up very early. Thank you. I did your example. No le, no le encuentro, me sé que lo hice. Mm, Marina, le dicen. No se, no se preocupe, en lo, que, en lo que participa Sandra lo encuentra. Sandra, Sandra Marisela. I'm here. I reception the import and export uh, on the Monday. On Mondays, ok. I on Monday. Okay, I, I receive the imports and exports on Mondays. On Mondays. Very good. And let's listen to Jonathan. Jonathan Alexis, your example for number six? My example. I yep. got it, Okay, after Jonathan. I did. Hola. Hola. Do you have your Hello. example? No. Okay. My example was um, I have to attend meeting every day on Monday at 5 p.m. Good job. Thank you so much, Jonathan. And we'll listen to Aide now. Marcos work in his house. He always called her mom after that. Okay. He always called his mom. 
after his mom. that. His mom. His mom. Very his mom. good. Thank you, Aide. You're so kind. Now, we're going to continue with the next activity. Do you have questions about this exercise, by the way? ¿Tienen preguntas acerca de este ejercicio? Yes, I have one. Okay, tell me, Ana. You're going to tell where, or can you tell me where can I look for these exercises? Oh, yes, they are in the book. Do you have the book? No? Uh, are you in the WhatsApp group? Today I have my myself. My cell phone. Mm -hmm. Okay, let me send you the book right now. Give me a moment. Thank you for asking. Thank you. You're welcome. Celia, do you have the book? Yeah, Permítanme. Lo voy a buscar en WhatsApp ahorita porque tengo un parcito de, de mensajes que no hemos leído aquí. Give me a moment. Give me a moment. Ta, 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 ta. SP2. Ok. Ahorita se va a enviar el, 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 uh, el libro al WhatsApp. Ok. Usted lo puede descargar en su computadora porque va a ser en formato PDF, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver, Ana, Ana Molina. Lo va a ver ahí y, bueno, si no lo tenga, ahí, lo, ahí puede acceder al libro. Okay. Lo puede imprimir todo, lo puede tener por partes o digital solamente, como usted, a usted les resulte más fácil trabajar. ¿Ya lo vio? Sí, yes, thank you. You're welcome. Thank you very much. Now. Does anybody else have another question? ¿Alguna otra pregunta acerca de este ejercicio? No. Let's continue then. We're going to do writing right now, right? We're going to select five activities from the box in exercise four. Todavía estamos trabajando con la misma página. Página 10. We're working with page number 10. We're going to go to this box. Select five options, okay? Select five. Once you have selected five, right? You are going to make four questions, right? One question per activity. Una pregunta por cada actividad, right? And then you will interview one classmate per question, right? For example, I have here, do you check your email at night? That's one question. I have another one. Let me see here. Mm. Da, 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 da. It says read a report. Okay. We're gonna make a question here. Just no question. Do you read a report? on weekends this is my question right estos son mis ejemplos let, let me make another example oh let me make this example when do you attend meetings when do you attend meetings you see here Right, you can clearly see that you can make just no questions or you can make WH questions, right? So I can ask these questions right now. Aide, do you check your email at night? Uh, I don't check uh, email. Okay, uh, at night. I do not check my email at night. Very good idea. Um, Teresa, do you read a report on weekends? Teresa? Uh, um, yes, I do. Okay, yes, I do. That's I another, uh -huh. yes, I do. 
I read a report. A report on I read a report on weekends. Okay. Repeat. Yes, I do. Yes, I do. I read, read a rep. I read. I read a report on weekends. I read a report on weekends. Very good. Now, para todos los que nos cuesta pronunciar la R en o la R en inglés, a todos nos cuesta. Mm, Vieron a mí cómo me costó. Right? We're going to do this exercise. You're going to do this, this exercise like this. Uh, uh, like if you're a zombie. Uh, have you ever heard zombies? ¿Ya han visto las películas de zombies? ¿Ya las han visto? No? Yes. 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 Okay. So the zombies make that sound. Uh, right? Uh, so you're going to try to make that sound. So your tongue starts working with that sound. Así su lengua se acostumbra a hacer ese sonido, porque la R en español, en español, ya les he dicho, es totalmente distinta a la R de inglés. Right? Very good. Let me ask you this, eh, Ana Valle. When do you attend meetings? Every Friday I attend meetings. Excellent. Very good. Every Friday I attend meetings. Or... I attend meetings every Friday. Excellent job. Thank you so much, Ana. Now, these are my examples. Esos son mis ejemplos. Yo ya hice mi trabajo. Ya le pregunté las que le iba a preguntar. Right? Now you're going to do the same, but with your classmates. First, first, we're going to write the questions. Todos vamos a escribir nuestras preguntas. Let's get ready. Escojan sus actividades. Tenemos cinco minutos para escoger nuestras preguntas. A las 8.40 yo los voy a pasar con eh, sus equipos de trabajo. Vamos, vamos. Si no saben cómo escribir una pregunta, pregunten. If you do not know how to write a question, please ask. Or if you do not know any vocabulary, ask. Si tienen dudas sobre el vocabulario, pregunten. Sin vergüenza, sin pena, ¿ok? Please do. <coughs> Tell me if you have questions. Do you have all the vocabulary?
Tell me if you have finished. Yes. Okay, yes, very good, that's cool. What about the others? Give me a moment here. Okay, todos ya terminaron? Yes. Yes, okay. Very well. We're going to make them our examples here, right? Teacher, una consulta. Sí, dígame. Um, they said take a letter. ¿Qué es eso? ¿O a qué se refiere? Type a letter. Type mm -hmm. means to write on the computer. Escribir en la computadora. Eso significa type a letter. Digitar okay. una carta. Uh -huh. Ok, thank you. You're welcome. Ok, eso quiere decir que ya estamos listos. Let me go ahead and... Oh my goodness, this computer is not working in this moment. Very good. Now we're going to go ahead and make our examples. In groups. Recuerden, se van a preguntar a sus compañeros. Right? Yes. We're going to have five groups. Right? Three in each group. Vamos todos bien. Let us go. Edwin, Aide, por favor, seleccionen su equipo. Hay de. Escoja su equipo, porfa. Selecciona su equipo. No, no me sale. No le salió. Vale, le voy a mandar a un equipo fantasma y después la voy a mover a su equipo real, ¿ok? Vale, ok. ¿Te aparece ahora? I often call my client one um, one time on month. No sé. No estoy segura si se dice. One Michelle. time a month. Yes. Para decir, one time una vez al mes. Time. Puede decir one time a, one time a month. Se la puede escribir oh. acá. One time a month. Okay. Puede decirle también monthly, mensualmente, monthly, right? O puede decir once a month. Once a month. Eh, teacher, la respuesta, por ejemplo, a la pregunta es, how often do you call your clients? Clients. That's okay. Clients. Mm -hmm. eh, I, I call my clients or I often. I often call my clients. Ah, I, of, I often call my clients. 
Often or no. often? Como a usted le salga mejor. Often go. Once. One time. A month. I often call my client on time. Request request clients. So I get to um, make bills and I I write the reports to my boss and that's all. That's all. Okay. Do you work? <laughs> To Daniela, do you type letters at work? No, just mail for advice, sales, vendedores. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que escribe? Es como avisándole a los vendedores sobre algún pedido ingresado. Order letters, orders, Ajá. como órdenes de compra, ¿verdad? Ah, algo así. Uh -huh. Or purchase, you write purchases, purchase orders, purchase orders. ¿Cómo se escribe? In the chat, uh -huh. purchase orders, purchase compras. Es como órdenes de compra. Órdenes de compra. Purchase orders. It's when people, you know, they want to buy something, right? And huh? they make an order for that, and you have to make the order for your sales agents. Sales agents. Uh -huh. Vendedores, como uh -huh. venda, sales agents. That will be itself agent. Okay, do you have any other question right now? We already made the three questions. Eh, eran cinco. Yo hice tres de Cinco cada una era. Okay, okay, okay. Let's continue. Me están haciendo trampa. Um, Fatima, do you call clients? I'm sorry. Do you call clients in the morning? Yes, yes, I do. <laughs> I call clients every day. <laughs> Eso último ya no lo tienes que poner porque ya lo pasaste ahí arriba, ¿no? Córrelo. Ay, de. Y yo practice. <laughs> <laughs> bórrelo, dígale, bórrelo. <laughs> Now, did you practice, Sandra y Cecilia? Cecilia, nice to meet you. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you, Cecilia. No me puedo incorporar el viernes, lo siento. Y ahora ya me incorporé súper tarde porque ya viene tarde, pero aquí estoy. Me imagino. Un poco desubicada, pero me estoy ubicando. <ríe> ok, no hay problema. Pregunta, si tiene dudas y tiene un poquito de pena por ser los primeros días, puede escribir en el chat y ahí entre todos le contestamos. O me escribe Muchas directo gracias. a mí en el chat, ok? No hay problema. Gracias. gracias. Thank you, Cecilia. Ahí también el chat de WhatsApp, ahí está mi número. Ahí me puede escribir. Okay? Gracias. Thank you. So, see you in a moment. La veo un momento. Ok, teacher. Cecilia, where do you work? Uh, I work in ONG. Oh. Eh, oh, eh, se llama Susalmo, yo soy psicóloga. Mm, interesante. Solo es que no es 
estoy en atención por cualquier cosa. <risa> pero trabajo con proyectos, entonces eh, es, un, es parte de, de lo que se puede hacer ¿verdad? con la profesión. No, qué bueno. Y así que igual ando medio desubicada porque dejé de estudiar un mes. Eh, porque estaba muy saturada, entonces ya no podía más, ya era un zombie todos los días con tantas cosas que tenía que hacer y paré un mes y ahora me incorporo, fue más de un mes creo, entonces sí estoy un poquito, como que tengo que revisar mis apuntes y todo eso. Ah, <ríe> bueno. Un poquito perdida, sí, pero ahí voy, ahí voy. <ríe> eso es lo importante. Sí, hay que hacer todo, ya me habían inscrito, <ríe> ya no podía ir para atrás. Ay, no, ay, no. Sí, pero ahí vamos. ¿Y en qué trabaja? Ay, yo trabajo ahí en el puerto de Cajutla y hago los trámites de importación y exportación. Trabajo en logística y transporte. Mm. Ah, sí. Pero me encargo más que todo de los trámites aduanales. Mm. Ah, sí. Ese es mi, ese es mi fuerte. Ah, interesante. Miren. Y practicando, me imagino que ella nos lo va, nos va a poner a practicarlo a, frente a los demás compañeros. Ay, no sé bien. si. Ahí está ya. Sí, sí es una week. pregunta: ¿cómo se pronuncia una vez a la semana? Once a week. Once, once a week. Once, once. a week. Look at in the, look at in the chat. One a week. Ah, one a week. Once sí. a week. Once, vea. Ajá. Once. No, pero se pronuncia once. One. Ah, once. 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 Once a week. Once a week. One. Pero escribió one. One. Oh, perdón. perdón. Perdón, pero once. Perdóneme one. la vida, niño. Once a week. Ah. <laughs> once. Once a week. Ah, once a week. Ajá, once. Ajá. Once a la semana. Once a week. Once, once a week. Once a week. Hoy sí, Marina. Está bien. Eh, ya vamos a irnos en un minuto. Nos vamos, ¿ok? Un, un segundito. Ah. Eh, teacher, ayúdame que no puedo, no puedo pronunciar bien. Organi ¿Es organistáis o eh, no puedo pronunciar? ¿Qué quiere decir? Organize meetings. Organize. Organize meetings. Organize the meetings. Organize. Thank you, teacher. Organize. You're welcome. Thank you. Organize the meetings. Organize meetings. Organize them. Bueno. Vuelve, empezamos de nuevo. ¿Ya terminaron todos? Sí, nos vamos yes. entonces. Sí. Vámonos. Vámonos, vámonos. Ya tiempo suficiente. Let's go. Hello. Hi, teacher. Hi. How are you? Fine. Okay, so let's continue here, right, with the practice. Let's see, Leonel, ya regresó, Leonel. Sí, ya, es que venía manejando y está una, fe, una tormenta bien fea. Hmm, ¿A quién le dice, Leonel? Aquí ya se va a ir la luz. Aquí vino por dos minutos y después se fue. <laughs> por eso aquí tuvimos que cambiar todo. Now, let's continue there, right, with the practice. Eh, Jonathan pidió ser el primero en participar, Jonathan y su equipo. 
Right. So let's start, Jonathan. Hola, yo no dije nada. Como no me acuerdo. Hay que participar, no, no sé nada. qué. No. <risa> bueno, está Let's bien. Hay que asumir los retos, inicio. vea. Exactly. Inicia, inicia. Yo inicio. Uh -huh. eh, Jonathan, eh, do you call clients at night? Yes, I do. I have to call my clients on uh -huh. every 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 Friday. Okay. Do every you, Friday. Uh -huh. Do you write a report every day? All the time. Yes, I do. I I have to write a report all the time. When do you check your email? Uh, I have to check my email every day at eight, eight, at morning and um, in the afternoon at 1 p.m. That's it. Okay. okay. Very good. Okay. Now, we're just going to say that in the morning, in the afternoon, at night. In the night. afternoon. At, at night. night. Okay. okay. In the evening, okay, too. Thank you. Thank you. In the evening. Okay. Uh -huh. hey, Jonathan. Ah, no, eh, sí, ¿verdad? Ah, no, Jonathan me tiene que preguntar a mí. Yes. Yeah. Oh, bueno, le, le voy a preguntar yo uh, no, vaya, a... No, este, a... A Karen. Vamos a, pregun vamos a preguntarle a Karen. Karen, eh, do you have to organize meetings? Yes, uh, every Tuesday. <laughs> every Tuesday, that's it. Karen, do you do you call clients every day? Yes. Uh, always. Yes. <laughs> I always. Uh -huh. I always. Every day. I always okay. call clients. I always call clients. Excellent. Very good. That's it? Okay. That? That's all. That's all. Oh, okay, perfect. Okay. Uh, oh, yeah, Marina. Marina. <laughs> if you Do want you... to, you can leave it like that because we have other groups, Karen. Okay. Ya porque ya participaron los tres. Entonces, okay, uh -huh. Hay que dejarle a otro grupo. Sí, thank, thank you. you. I would like to listen to the group of Fatima. There was Fatima. I think it was Daniela and Cecilia, right? Yes. And me. Oh, okay. And you. Okay. And Anna. Okay. Fatima, Daniela, and Anna. Let's go. I will start. Uh, and, uh, Fatima, the, how many times a week do you write a report? I write a report um, every day. Uh, Daniela, uh, do you call clients at your work? Yes, I do. I call clients a lot of times of the day and the last one uh, fatima do you type letters at work yes when it is necessary i type a letter for clients okay very well so we there have the answers thank you so much is somebody is gonna ask uh, very good fatima anna and daniela right excellent thank you Let's listen to Brenda's group. Okay, teacher. Okay. Verónica y Leonel. Pero él estaba de oyente, entonces uh -huh. solo lo hicimos con Verónica. Brenda and Verónica. Okay, that's fine, that's fine. Okay. Okay, Verónica, how often do you call your customer? I often call my client on one time a month. And why do you visit your client? 
I visit my client because I check the accountable on and document. Okay. And um, do you read a report in the morning? No, I don't uh, read report a report in the morning. Okay. Thank you. Okay. Um, uh -huh. Okay. Okay. Uh, do you write a report every morning? Uh, no, I don't. I write a report on Saturday. Okay. When do you organize meeting? I organize meeting all in the morning. And what activity do you do on Friday? Friday? Um, I study English at 8 p.m. and then I go to the bed at 10 p.m. Finish. Thank you, Vera. <laughs> we finish. <laughs> okay, very good. Thank you so much also to this group, right? We have the third group ready. Let's listen to... Uh, Sandra's group. Sandra, it's Sandra. It, it was Aide, right? And it was Cecilia, right? Okay. I do the start. Mm -hmm. uh, Cecilia, do you the visit the client during the week? No, I don't visit a client. Okay, um, the other question, do you write the report on Monday? No, I write the report on Wednesday. Okay, do you call the clients every day? Yes, I call the clients every day at uh, in the morning. Okay, ask me the question, please. Okay. Uh, Sandra, when do you organize meeting? Uh, never. <laughs> I never, never organize, organize the meeting. Okay. Sandra, do you type a letter on in the afternoon? No, I type the letter of the in the morning every day. Okay. Uh, when do you read a report? I I don't read the report. Okay. When do you call clients on Saturday? Do you call clients on Saturday? I don't call Saturday, but I call mommy, during mommy. during mommy. the week. Okay. Thanks. Okay, I don't call clients on Saturdays. Repeat, I don't call clients I, on Saturday. I don't client. I don't client. call clients don't call, on Saturday. I don't call client on Saturday. Very good. Thank you so much. Right. Thank you. Now we are missing. I think Gerardo's group. Right. Who was with you, Gerardo? If you want, I, I start the question in I don't know uh, which your which you answer. start, Gerardo. You yes. start. Okay. Ask Estela. Uh, do you attend meeting at work during during the week? No. I have meeting Monday. Okay. Do you visit clients during the week? Uh, do you receive do you visit clients during during the week? 
no le escucho. Do you visit no clients during the week? No, I don't. I don't. No, I don't visit uh -huh. clients. How often do you visit clients? Who oh, often, mm -hmm. often do you visit clients? Tell me. ¿Con qué frecuencia usted visita clientes? No se lo traduzco, aquí ya fue. No, <laughs> Ah, ok. Te le había dicho que no y le sigue preguntando. Es que no le escuchaba bien. <laughs> Perdón. Sí, sí, no le... <laughs> Don't worry, Cristela. Thank you so much, Gerardo. Cristela, can you ask Teresa? Teresa, do you write a report every Friday? No, I'm not. Uh, why a report? Mm -hmm. Do you visit clean? Every Wednesday? No, I not. Be, I not. This is man. I I contact clean clean and for for emails. Mm -hmm. Okay, very good. I contact clients by email. Okay. Cuando queremos decir por correo electrónico, vamos a decir by email. Okay, by email. Thank you, thank you. You're welcome. Thank you, everyone, for your activity. Now, let me call the attendance. Paso la asistencia. Okay. Con atención, por favor. Enciendan sus cámaras, si no la asistencia no cuenta. Analicia Valle de Molina. Here I am. Brenda Yamilete Estrada Torre. Cecilia Beatriz del Carmen Cepeda Soto. Present. Daniela María Ramos Ramos. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. <risa> Fátima Joana Tejada Candelario. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Thank you. Hi, thank you. Jair Adonis Martir Molina. Jonathan Alexis González Torres. Teacher, a mí me sacó esto. Brenda, ¿verdad? Mm -hmm. Ok, ya le pongo acá. Thank you. Jonathan Alexis González Torres. Juana Cristela Euseda García. Karen Janet Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Present teacher. Miriam Arely Romero Luna. Sandra Maricela Cepeda Alfaro. I'm here. Santos Alberto Chicas Juárez. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Present. Perfect. Okay. Now, let's continue. Can you see my computer? No, teacher. No, only your face. Barely my face. Uh -huh. <laughs> now we have this activity right now. We have this practice. This on this is on page eleven, right? And it says, "Listen to your teacher." So listen to me. Read the conversation, then practice with a classmate. Okay. So we have Sonia and Matt. Okay. Listen to the pronunciation of this activity. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, 
She types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Okay. One more time. Repito una vez más. Por favor, vayan leyendo ustedes en su libro o desde la pantalla. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Okay. We're gonna have Sonia is going to be Marina and Matt is going to be Anna. Okay, let's do it. Let's okay. practice. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She's a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Okay. Congratulations. Very good job. Thank you, Vanessa. Thank you, Anna. Excellent work, you two. Now I would like you to, to help me. Aide, it's going to be Sonia. Well, Sonia, you are going to be. No, Aide, you are going to be Sonia. <laughs> Aide, okay. you are going to be Sonia. And Juana, you're going to be Matt. Let's do it. What does Dominique do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she takes reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to, to arrive in the office. In the office, very good. But you, yeah, she's the first person to arrive in the office. Very good. Now, thank you, Aide. Thank you, Juana. Aide, choose a person. Juana, choose another person. Escojan alguien más? Uno cada una, por favor. Karen. Ajá, Karen. Gerardo. Ok. Ok. Gerardo y Matt. Yes, uh -huh. I am. <laughs> <laughs> ok, Karen, what, you start. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she type report and send email every day. She is a hard work working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the in the office. Okay, perfect. But you are excited, Matt. Oh, yes, she's a hardworking woman. Ah, sí, porque ella trabaja bien. Right? It's too different. Sí, fiera, que ella trabaja. Right? It's too different. Right? La misma cosa estamos diciendo en, to ton en dos tonos distintos. Right? She's a hardworking woman. Yeah, she's the first person to arrive in the office. Right? So let's do it. Uh, Gerardo, choose a person. And Karen, choose a person. Que no hayan participado. Mm. 
<risa> Vamos a ver los participantes. Mire los participantes. Brenda. Okay. Ana Valle de Molina. Ok, mm, ya participó Ana Valle, fue la primera. Ay, no Cecilia Cepeda. Ok. ¿Qué más? Gerardo. Mariana. Mariana, Mariana, no hay ninguna Mariana. No hay Mariana. <ríe> Yo aquí veo María. Ah, pues Jonathan puede ser. Mar Jonathan, ok. Sí. What does Dominic do? Bueno, eh, pues, bueno. Oh, I see. What does she do every day exactly? Uh, oh, uh, wow. Jonathan, disculpe, pero no le escuchamos absolutamente. Al menos yo no le escucho, Jonathan. Solo escucho ruidos así quebra, que, quebrados. Vamos a esperar que se le escuche mejor la señal, Jonathan. Vamos a escoger a alguien más, ¿ok? Vamos a ver acá. Cecilia, you're going to work. Sorry, Jonathan. Uh, you're going to work with Daniela. Okay. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. She is a hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Very good. Estoy hablando yo solo. Right, very good. Thank you, Daniela. Thank you, Cecilia. Now, with this conversation, we're going to move right here to this other activity. Antes que todo, ¿tienen preguntas acerca de esta, de esta conversación? ¿Alguna pronunciación o palabra que no conozca y quieran conocer? I have one question. Yes. Ajá. I have yes. one question. Ok, Ana. I don't, I don't have, bueno, no tengo, I don't have clearly if you use at when you are talking about place or day because in the Sometimes you use on and sometimes you use at. Okay, at. Okay, there are three propositions, Anna. In, on, at. Okay, you can use you can use those three propositions in time and for locations. Okay, now you can say, for example. I am going to I am going to start my class at 8 p.m. at the at the new building. Okay? So I can use it in two different options. For That's time place. Uh -huh, for time at 8 p.m. in in then I can say at a building, at the new building. Right? Entonces, esas tres proposiciones, these three propositions, they can be used also in time and in place. For example, tomorrow, no, today, I am, I work on the, on the table, right? No, let me make another example. Let me think. I'm going to make one example with on. Lo vamos a escribir acá en el chat. Mm -hmm. I work on the project for example on weekend or on mm -hmm. some day of the week. Mm -hmm. 
on Mondays. You are. I work on the project on Mondays. Then I, de I have on for preposition of place on the project and then time on Mondays. Right? But how do I how do I recognize the right preposition for the sentences? Because of the context. All of the prepositions they need, if you are going to write or if you're going to refer to a place, you need to use a preposition. If you're going to refer to a, to time, you need to use prepositions. For example, if it's an exact hour, you need to use at. I am. I wake up at 6 a.m. Then you use at, right? That will be four specific uh, options. No sé, eh, Ana, si le dieron las preposiciones en el módulo 1 o entró usted en solo el módulo 2. Entre al 2, por eso. Ah, ok, ok, ok. Mañana les voy a traer una tabla, la que ya les presenta el módulo 1, de las preposiciones, de los ejemplos de cómo utilizar las preposiciones de tiempo para fechas, lugares y todo lo demás, ok? Para que la tengan en mente y la vayan, y la vayan practicando. Solo que, ojalá que me acuerde. Right. <ríe> I will bring it tomorrow. I will bring it to the class. Y si nos queda tiempo, la vemos otro ratito. Okay. Thank you very much. Now let's continue. Teacher. Thank you. Uh -huh. Teacher. Yep. Uh, ¿Qué se refiere? Me dice, I see you, the, I see your point. Oh, I see. Your I point. See, yes. Listen to me. I see. Yo veo. Right? Cuando, no. ve, cuando decimos... Del verbo okay. sí significa ver, ver con nuestros ojos. El simple uh -huh. hecho de abrir los ojos y ver, right? That's what we mean with the verb see. However, however, we sometimes use the verb see to refer to another verb, which is understand, right? So we can say, I understand your point. Entiendo tu punto. Entiendo lo que me estás diciendo. I understand your point. O ustedes pueden decir, I see your point. Y no es que estén viendo el punto exactamente, sino que lo entienden. Oh, teacher, I see the example now. Ya entiendo el, exam el ejemplo. Right? Ah. I see your explanation. Right? So right. I see. Se puede, el verbo sí en esa, en, esa, en esa frase, Sandra, se puede cambiar por understand. Que significa entender. Oh. Ok, teacher, thank you. Thank you, Sandra. Does anybody have another question? Yes, teacher. Yes. Eh, teacher, me cuesta pronunciar absolutely. ¿Cómo es absolutely? Oh, absolutely. Así, así como lo acabo de pronunciar. Absolutely. Ah, absolutely. <laughs> yes. Absolutely. 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 Yeah. Right. Absolutely. Thank you. Lo único que esa, esa, esa palabra se pronuncia con absolutamente algo así como que definitivamente. Absolutely significa definitivamente. Absolutely. Right. Absolutely. Entonces lo van a decir así con emoción. Right. No tanta emoción italiana, pero sí con emoción. Absolutely. Right. Good. Thank you, Karen. Anybody else? No? Okay, let's continue. Then we have another activity here. We have simple present and we have phrases that we need to use. We remember the simple present, right? Recordamos el simple present? Yes, teacher. Yes. What is the structure for positive sentences? Gerardo, can you give me an example of a positive sentence in simple present? Possible sentences. Positive no sentence in simple Posible. present. No, no recuerdo. A ver. 
Pues, ya lo va a sacar de nivel 2. No, recuerde que no recuerdo, la verdad. Recuérdeme que no. Y yo le estoy preguntando a usted. Ajá, yes. He studies every day. He studies every day. Ok. Very good. You see, a positive sentence in the simple present is composed by subject, verb, complement. Is it? Sujeto, verbo, complemento. Right? Subject, verb, complement. For example, Gerardo works very hard. Right? Gerardo works very hard. That would be a positive sentence. Right? Cuando decimos una oración positiva, no nos estamos refiriendo al significado, sino que a que no es una oración escrita con un auxiliar en el otro. Right? Edwin, give me an example of a negative sentence in simple present. ¿Ah? Ya está inventando. ¿Qué dice? Estoy tratando de acordarme de lo que vimos en el primer módulo. Si esto lo vimos el viernes, lo repasamos el viernes. Ya va. Dígame, ¿qué usted sabe? No está haciendo las de Gerardo. <risa> Gerardo, va a querer ese ejemplo, ya le va a preguntar de nada. Repítame la pregunta. Repita. <risa> tell, <risa> <me, risa> tell me a negative sentence using simple present. No sé, vaya, le voy a ayudar. Eh, el simple present. Si usted ni me ha dado su ejemplo, le va a ayudar a él. No, pero le voy a Yo de eso estoy de acuerdo, es cuando hacemos lo negativo, pero hablando, o sea, por ejemplo, I don't, I don't have, porque estamos hablando que no tengo en este momento. I don't have, no sé si está correcto. I don't have money. I do not have money. Yeah, I do not have money. That's correct, that's correct. That would be a negative sentence. And what would be the positive sentence to that, Gerardo? I have money. I have money. Give an applause to Gerardo. Very good. <laughs> Excellent. <laughs> Te recordó. Muy bien. Ahora, Leonel, su ejemplo. <laughs> I don't have money. Uh -huh. What? I don't have money too. No tengo dinero tampoco. <laughs> Tampoco tengo dinero, ok. Very He's good. a champion. A primer módulo puedo mandar al otro. Ok. Now, Brenda, mm. tell me an example of a positive sentence. Dígame que se acuerda, por favor. Dígame que se. For uh, simple present. Simple present for three person. Oh, third person, yes, perfect. Mucho okay. que mejor, ajá. Eh, he, <laughs> he supervises <laughs> eh, the activity for the customer store. Yes, very good, excellent. He <laughs> supervises you. the activities for the customer. Good. Thank you, Brenda. Now give me a negative sentence. Let's see, let's try with, who wants to try? New people, want to try? Daniela, want to try? Do you remember an example with simple pressure? Usted dígame, yo soy nueva, no me está preguntando. Dígame. No sé si está bien. Tell me, tell me. Uh, I don't like Coke. You don't like Coke? Coke. Eh, no le gusta el papa. Bueno, si es otra religión. Coca. Coke. Coca. Cocinar. Ajá. La coca, la Coca-Cola. Ah, yo pensé que la coca. Yo creo que a nadie le gusta la coca, pero. No, esa tampoco. <risa> I don't like Coke. Eh? I don't like Coca-Cola. Okay. It's okay. Or no. Yes. I do not like Coca-Cola. Yeah, that's correct. Perfect, Daniela. Thank you so much. Right. And let's see Cecilia. 
Do you happen to have an example? In positive. In positive, yeah. Um, do you drink uh, a cup of tea? Do you drink a cup of tea in the morning? That's a in question. Very good, mm -hmm. Cecilia. Do you drink a cup of tea in the morning, Marina? Yes, I do, teacher. Okay, perfect. You see, short answers. Questions and short answers. Excellent job. Ya nos movimos a la otra parte de, de, de la explicación. Ya dieron positivos, negativos. Cecilia, una pregunta. Y Marina, una respuesta corta. Muy bien. Ahora, we, we know that we use the simple present for routines. We also use the simple present for timetables. Timetables are those that we use for things that are scheduled, right? For example, the class is a schedule, is at 8 p.m., okay? If you go, for example, I live in La Paz, right? I don't live in San Salvador, I live in La Paz. If I go to San Salvador, I need to go by bus. So I go to the terminal, I go to the bus terminal. Right? So when I go to the, to the terminal, right, I see the buses, but they have a schedule, right? If I want to be in San Salvador at 8 a.m., I have to take the bus at 5.30 a.m. Okay. So the buses depart at 5.30 a.m every day, right? That's simple present. That's a timetable. For example, if you are going to fly to Miami, if you're going to fly to New York, to Spain, to Italy, you have to take an airplane, right? If you take an airplane in the airport, in Comalapas airport, right? They have, an, they have a, a schedule for the planes, right? or for soccer games, Honduras versus El Salvador, right? Honduras, El Salvador match. So they have a schedule game. So that was simple present. Aunque no sean actividades, por ejemplo, un juego de soccer, que no es una actividad que se solo diga, pero si está eh, agendada, se utiliza simple present, right? The game is start, ¿a qué hora comienza el juego? Yo no lo vi. The game starts at, let's say, at 5 p.m. on Sunday, right? I use simple present for that. Right? Do we understand timetables? Entendemos que también vamos a utilizar el simple present no solo para actividades diarias o rutinarias, sino también para actividades agendadas que tienen un horario. ¿Entendemos eso? Yes, no? Los miro más confundidos yes. que el viernes. Yes, yes, yes. <laughs> okay, 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 okay. Very good. So, to know this, we also need to practice right here. I don't know. Can you see my, my computer right now? What is a simple present statement? Yes. 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 I have made these examples, right? For example, here. I need to make the first sentence into simple present. Fatima, what do you think the verb should be like? Says my family, then the verb is plan a trip to the UK every year. Uh, my family plan a trip to the UK every year. Okay, okay, very close, very close, right? My family plans, right? My family plans. Very so, good. I have a doubt. Go ahead. So uh, the, my family's, um, it is referred to many. So it is, it is okay to say plans. Yes, because it is a collective noun. Right? Oh. It is a collect noun. All the collect nouns that we have a group of people together Right? Okay. For example, the police, family, 
okay. de government, right? son grupos de personas que cuando nos referimos a ellas están en un conjunto. Entonces se okay. llaman collect nouns. Collect Entonces, en este nouns. caso, familia. My family, one family. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Thank you. You're welcome, Fatima. Now, everyone, individually, please complete this exercise. To continue with the Fatima's gap, yeah. for example, if you are talking about collect nouns, you always use like a third person. Yep, that is correct. The verb is going to be in third person. That is correct. Because it will refer to eat. My family will be eat. Eat plans a trip to the UK every day. She will be third person. That is correct. So let's continue, let's finish this individually, individually, and after that, we will check the answers. If you have questions, please ask me. If you don't know the word and you want to know the meaning, please ask. Si quieren saber el significado de las palabras, por favor, pregunten sin pena. Number 15, the students. This is not an example about collect nouns. Exactly, because in this case, the students is actually they. more than one, it's they. That is correct, Anna. You're great. Thank you. Tell me once you have finished so we can continue. But I think ya terminó la mayoría. Yeah, okay, thank you, Ide. Brenda, you finished? Yes, Gerardo, Marina, Teresa, Veronica, Edwin, Daniela, you finished? Finish, oh, sorry, teacher. Sorry. finish, teacher. Okay, we're gonna wait one more minute. Vamos a esperar un minutico más a los demás. Finish, teacher.
Okay. We're going to be asking some of you like 40 answers. Number 12, I did. Yeah, my teacher. Number 12. Mr. Harris is the one who usually carries the heavy boxes to the attic. To the attic. To the okay. attic. To the attic. How do you spell carries? Can you please spell it for me? D A R R I, perdón. C C A R R I E S. Okay. Now C A R R R R R R R R R R I E S. Excellent idea. Number 13, Teresa. I normally mm -hmm. help to, to John on, on the phone. On the phone. Repeat with me. I normally talk to John on the phone. I normally talk. To John on the phone. Ok. Ahora se va a olvidar de la L que existe en esa palabra. Diga talk. 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 Ok. No. No cierre, no cierre los labios porque no termina con P. Termina con una K. Talk. Talk. Exactly. Talk. I normally talk to John on the phone. I normally talk, talk to John the on the phone. Okay, diga casa. What? Diga casa. Casa. Talk. 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 Oh. Okay, very good. I talk. I normally talk to John on the phone. Porque si no se le oye la palabra, como que le estuviera diciendo esta palabrita. Mire, ya lo voy a enseñar. Talk. I normally talk to John on the yeah. phone. Es diferente decir, I normally talk to John. I normally talk. El sonido de, la, de hablar, todos por I'm... favor, el sonido de hablar termina aquí en la garganta, miren. No termina en los labios, termina aquí. Es como que nos estuviéramos ahogando. Right? Exacto. I normally talk to John on the phone. Uh -huh. Talk to John. I normally talk. Uh -huh. Talk to John on the phone. Very good. Siga practicando porque solo así nos vamos a ir mejorando. Con la práctica. Ay, me disculpan okay. que tanto los moleste, pero así debemos ser. Okay. Desde el inicio hay que ir mejorando los errores para que después, súper fácil. Ya van a ver. Veamos. Thank you, Teresa. Thank you very much. Number 14, Vanessa. Marina. Um, Karen and Sara play. Uh -huh. Eh, play the guitar. No, no sé qué dice después. Ah, no la notó. <ríe> Toda no. Uh -huh. Play the guitar. Karen and Sarah play the guitar. ¿Por qué no lleva ese si dice Sarah aquí a la par? Cuénteme. No es she. Marina. ¿Qué, ¿Qué subject pronoun es? I, you, we, they, he, she. ¿Cuál es? No la oímos, Marina. Or teacher. Or. Or, or, or. Eh, viene de, es el object pronoun de nosotros. Ajá. Uh -huh. We. Uh -huh. No, y are no puede ser un sujeto. 
Porque es un Karen objeto. Karen Sara. Ajá. We. Eh, nosotros. Karen and Sara. Ajá. Hay they. que decir Gerardo en Brenda. They. 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 Mm -hmm. they. Very good. Thank you, Marina. Let's see Cecilia. Number 15. Yes, students. Describe. Describes. Uh, they homes. Easily. Ese sí no lo puedo pronunciar. Easily. 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 Viene de easy. Ya he dicho la palabra fácil. Easy. This is easy. Easy. Uh -huh. Easily. Easily. Uh -huh. Ahora, usted dice the students describes. Uh -huh. ¿Cómo es al final? ¿Por qué? Sí. No me acuerdo muy bien la, la norma. Okay. Pero creo que cuando terminaba con S. Eh, perdón, cuando terminaba con E. Con vocal se le agregaba la S. Ah, ok, ok. Es cierto, para el verbo eso es correcto. Okay, si termina en vocal E, se le agrega la S. Eso está perfecto. Ahora vámonos y lo, haga, lo hacemos en comparación con el sujeto. Right. ¿Qué decimos del sujeto? ¿El sujeto qué es? I, you, she, he, they, we. ¿Qué es? ¿Qué sujeto es de students? ¿En cuál lo, lo transformaría? Sí. 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 Él. Ajá. The student. No, ahí dice, eh, the day, day. Day. Exacto. Ahora, les recuerdo, yo sé que si se acuerda ya, entonces vamos a sacarle ese recuerdo de la mentecita. Cuando tenemos I, you, we, and they, no utilizamos la regla de la S en los verbos. Mm. Solamente cuando tenemos he, she, and it. ¿Okay? Mm. Por ejemplo, Gerardo, Daniela y el gatito. Right? The cat. Gerardo, Daniela, the cat. That's when we can use the rule of S. But in the students, we don't. Okay. Right? Okay. Thank you, Cecilia. Muy bien. A estos errores me refiero. Cometan los errores porque después los vamos a ir mejorando. Okay. Very good. Thank you. Now, let's see. Juana. Ya participo, Juana. No, teacher. Tell me, Tom. Tom. Collect. Collect. Stamps. Tom collects stamps. Okay. Tom collects stamps. Very good. I collect. I, I do not collect anything. Hmm. I should collect some. Very good, Cristela. Your answer is correct. Let's see, me, Sandra Maricela, number 17. The young boy cry for help. How do you spell cry? Cry. C R Y E S. Okay. Now, do you agree with this answer, Daniela? Is this correct? Está correcto ese verbo, sí? Ayúdeme la Maricela. No, we need to change Y for E. 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 For E, okay. No, 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 for I. I. For I, very good. I. <laughs> the young boy cries for help. Excellent yeah. job, Daniela, excellent job. Sandra, thank you for helping Gerardo. Now let's thank see here. You. Está lloviendo y está haciendo un calor horrible. Let's see Edwin Leonel. ¿Ya se acordó? Sí. Yes. Ok. Edwin, luego Fátima, antes que se duerma. Susan. Susan, grab the present. Susan, grab the present. ¿Hay that? Yes. No changes. No, no cambios. Okay. Do you agree with this answer, Fatima? 
to some wraps. The wraps. For me, because he is third person, and we um, we should to add a letter S. Susan wraps. Press. Susan wraps the present. Oh, In this case, what is what is the meaning of that word wraps? Wraps. Wraps. It's when you have a gift, a present for a for a birthday. You know, when you go to a birthday, like happy birthday to you. Right. Okay. Every time you get a you get a, a present for the birthday girl or for the birthday boy. And you get a present, but before that, you have to wrap the present in a piece of paper, right? So it looks nice. So that's wrapped. Also, also, we, you know, when we go to, have you ever gone to Go Green? There is a restaurant called Go Green in San Salvador, yeah. right? In that restaurant, you ask for wraps. The wraps, they have the tortilla, right? And they wrap it. Ay, la hacen oh, como okay. la hacen como un tubito. Eso significa wrap. Okay. Envolver. Ay, wrap. Thank you. You're welcome. Thank you, Fatima. Thank you, Edwin Leonel. Now, Edwin, Sara will be she. Okay? No, Susan is she. Susan wraps the present. She wraps the present. Let's go with number 19. Miss Karen Janet. ¿Ya participó en esta ejercicio, Karen? No, teacher. Vamos, pues antes que se me duerma. Katie. Eh, Katie, ad, eh, admire o admire. <laughs> Admires, yes. Admires her grandmother. Katie admires her grandmother. Very good. What is the meaning of admires, Karen? What is the definition of admires? Será de admirar. Admirar, exactly. Very good. Excellent. And let's see here the last person for this exercise, Gerardo. Babies. Uh, babies like to clap their hands. <laughs> babies like to clap their I like to clap my hands in class, you know, for my students. Clap. Clap. One clap. Two claps. Right, very good. Do you have questions about this exercise, guys? Tienen preguntas? No hay preguntas acerca de esa exercise? No, okay. Me, me confunde cuando tengo que ponerle la S y cuando no. Oh, it's very easy, don't worry. Aquí se la explicamos, mire, de la forma más sencilla del mundo mundial. Right? Mira la pantalla en blanco. Yes? No? Maybe? Yes, yes, yes. Good. Yes. Yes, it is in white. Okay, perfect. Very easy. Disculpenme que no miro, porque no tengo luz. No miro el teclado. Simple present, right? So. When to use the rule of S. In, in the main verb, right? That's the big question. When to use the rule of S in the main verb. Now we're gonna do this very simple. Right? No crean que eso es difícil, esto es super, super fácil. Ya van a ver. Right. Now, we're gonna divide it here with subjects. If I have the following subjects, if I have I, you, we, and they, right? And then I have he, 
she and it. Right. So in this one, we do not use the rule of S in the verse. Here we use, oops, sorry, we use the rule of it. Now, very simple, Daniela. If you see that your subject is related to one of these four, are you with they? No lo use, ni se preocupe. No lo necesita, right? But if you see that your subject is he, she, or it, means, uh, for example, Cecilia, Karen, Leonel, right? Gerardo, my boss, right? my teacher, the doctor, that is he, she, it. Now, when we have it, it's actually a baby, right? Cuando utilizamos it, puede ser para, nos referimos a un bebé. It's a baby. No vamos a decir, no vamos a decir, he is a baby. No, decimos, it's a baby, right? And then when we refer to animals or situations or things, right? It is a cat, it is a lion, it is an elephant. We use the rule of S, right? What happens? We only use the rule of S, aquí están esas reglas, right? We only, perdón. We only use the rule of S in positive sentences. When you use, when you use thus in negatives in questions do not use the rule of us si usted ve si usted ve que su, su oración es negativa o que es una pregunta y estoy utilizando el das ya el verbo se va a ir en su forma normal así como lo vio Cry, carry, study. Ya no va a ser studies. Mm -mm. Lo cambiamos a como estaba al inicio. Así como nació, como lo trajo Dios al mundo, al verbo. Así lo va a dejar. Porque el tú hace el, el tú o el das hace el trabajo. De... El das hace el trabajo. ¿Por qué? Porque okay. el das ya está aplicándose la regla de la S. Ok. Aquí okay. les dejo. Ay, ya ve que el hit en siete minutos lo hemos aprendido. Muy bien. <risa> Thank you. Do you have questions about this? Questions? Tenemos un minuto y medio. But we have another another statement. If the verb finish with Y, when do you have to change for I ES? When it ends with consonant plus Y. If it's end, if it ends with consonant plus Y. You change the Y and you add IES. For example, study D plus Y. Carry R plus Y. Cry R plus Y. Si termina en consonante y eh, consonante E Y, usted le quita la Y y le agrega I E S. I E S. Sí. Si termina en vocal E Y. Solo agregué la S, no se complica. Muy bien, thank you, Ana. That's a good reminder for everyone else. Right? Ahí les envío esta imagencita a la, al chat, que okay, cuando terminemos la clase. Ahora, les paso la asistencia. Right? Enciendan su cámara, Teresa, Marina, Jonathan, por favor, Verónica. Para la asistencia, si no, no va a valer nada mi asistencia. Por favor. Mm. 
Okay, give me a moment. Annalisa Valle de Molina. Brenda Yamilet Estrada Torres. Presente, teacher. Cecilia Beatriz del Carmen Cepeda. Presente. Eh, Daniela María Ramos Ramos. Presente. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Presente. Fátima Joana Tejada Candelaria. Presente. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Presente. Aide de la Paz Santos Vázquez. Presente. Jair Adonis Martir Molina. Jonathan Alexi González Torres. Presente. Juana Cristela Euceda García. Presente. Karen Yané Cruz Valiente. Presente. Carla Susana Mena Valencia. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vázquez Romero. Presente, teacher. Miriam Arelí Romero Luna. Sandra Maricela Cepeda Alfaro. I'm here. Santos Alberto Chica Suárez. Teresa Jesús Ramos Santos. Presente. Verónica Esmeralda Dueñas. Presente. Thank you so much. So now we already have the information for everyone. I, I will see you guys tomorrow. Ese día le corresponde quedarse a, a Brenda. Brenda de Milete Estrada Torres. Los demás nos podemos desconectar. A ¿Ah? Bye, bye, tonight. Ok. Brenda no puede, si alguien se quiere quedar, se puede quedar también en, en cambio de Brenda. ¿Los demás? Me, me, quedar? me, because... Ah, sí, pues usted perdió su turno el viernes. <ríe> Gracias, Brenda. Pasen buena noche. Hola, Ana, ¿qué tal? Bien. Bien. ¿Cómo se sintió su primer día de clase? Bonito, me gustó. Gracias. <ríe> Gracias, así vamos a estar primero Dios todos, la, todos los días, las actividades que hagamos y siempre, si tiene preguntas, así como hizo hoy, haga las preguntas, ¿ok? No se quede con la duda, aunque sea por el chat y por WhatsApp, también puede hacer preguntas si, algún, eh, si está haciendo los ejercicios de la plataforma. No sé si ya tiene acceso a usted a la plataforma. Hoy me, hoy me este, hice mi correo uh -huh. y todo lo que nos pedían, entonces ya mañana voy a empezar a revisar bien la plataforma porque hasta hoy hice toda la actividad, el viernes no hice nada. El viernes no hizo nada, bye. Yo uh -huh. le voy a mostrar acá un poquito de la plataforma para que no ande tan perdida y vea cómo va a hacer las actividades porque hay veces que, me, que terminan las actividades y no las envían. O sea, en el sentido que se les olvida cómo hacerlo, ¿verdad? Eh, vaya, aquí le muestro. ¿Puede ver mi pantalla? Sí, sí. Perfecto. Estamos en inglés principiante módulo 2. Estamos en, las, en la sección 1, quiere decir la unidad 1, semana 1. Son cuatro semanas por los módulos de principiante. Entonces cada una de las, de las unidades de las secciones es una semana. Ahora, en la semana 1 usted va a poder ver la videoconferencia número 1, Simple Present Statements. Y lo bonito acá es que nosotros grabamos las clases. Quiere decir que usted va a poder ver la clase del viernes. Si tiene alguna curiosidad de ver la clase o alguna duda de cómo ver la clase del viernes, usted puede ir y ya está grabado. Lo único que como la grabamos acá, la tenemos que subir a, a, la, a YouTube, ¿verdad? Y la tenemos que poner en, en la plataforma. Entonces, usted la puede ver ahí alrededor de las 10, 11 de la mañana. Sí. ¿verdad? Entonces, usted la puede ver acá sin ningún inconveniente. Y aquí, usted va a ver sus tareas. Las tareas son bien sencillas, ¿verdad? Pero siempre acá. Si usted se fija, yo le doy aquí. Aquí le estoy dando solo por darle. El ejemplo. El ejemplo, ¿verdad? Si yo le doy aquí, ya me aparece el botón en azulito. Si yo le doy submit, ya me va a aparecer que se lo voy a enviar. No se lo voy a dar, sino me va a sacar cero y ahí también. Ahí Ajá. no me quiere sacar cero. Ya para mañana va a aparecer la clase de hoy grabada acá, pero aquí al fondo, aquí al final del video, usted va a ver una pequeña discusión. Quiere decir, una preguntita sencilla que yo le voy a hacer acerca de la clase que tuvimos. ¿Ok? Es como un, pe un pequeño ejercicio que ustedes van a hacer extra para irse recordando. ¿Verdad? Así como el video que les dejé ahora en YouTube, de YouTube en, en, en WhatsApp, entonces, eso es solo para que practiquen más, igual que estas discusiones. 
son prácticas extras que nosotros les agregamos para que no se les olvide, porque sabemos que dos horas diarias no es suficiente. Entonces, es para que ustedes se mantengan conectados con el, el inglés, aunque ustedes estén en su trabajo, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, cuando usted termina la semana 1, acá, antes de llegar, va a ir a la tarea 2, ¿verdad? La semana 2, acá, llegamos a la videoconferencia 5, a la sección 2, que sería la otra semana. En la sección 2 de la otra semana, si usted se puede fijar, hay dos cosas. Están todas las tareas de la semana más un examen parcial. Pero parcial nos referimos a que es a medio, medio a la mitad del módulo prácticamente. Uh -huh. Usted completa ese parcial y lo envía. Todas las actividades se envían como nosotros empezamos viernes, se tienen que enviar a más tardar el jueves en la noche. Lo máximo que las vamos a enviar es el viernes. ¿verdad? Pero para la última semana de clases tienen que estar todas listas ya para el, el jueves. Porque ya el viernes ya se van sus notas para Insafor. Uh -huh. Sus notas finales. Eso es prácticamente lo que usted ve en la plataforma. Si se fija, es bien simple de utilizar. ¿verdad? Uh -huh. Es bien uh, student friendly, amistosa con los estudiantes. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, no sé si tiene alguna otra pregunta acerca del curso. ¿Algo que le haya quedado duda? Fíjate que del curso, mi, o sea, la parte que, que también me gustaría como preguntar es si, si a uno le van entregando eh, algo que le, que le... Acredite. Sí, que le diga, si sí, recibió el curso, va en este nivel. Sí, sí, se les entrega. Se les entrega de parte de Insafor un diploma, un certificado que dice que ya terminó el nivel 1 de principiante, después el nivel 2, al nivel 3 y así sucesivamente. Y el curso, ¿verdad? Que terminaría, digamos, hoy estamos en septiembre del 2021. Uh -huh. Septiembre del 2022, como en, en del 2023, como en junio, más o menos. Sí, porque son 18 módulos. Uh -huh. Sí, son 6 por nivel. Y como son 6 niveles de principiante, 6 niveles de, de intermedio y 6 niveles de avanzado. Uh -huh. Son prácticamente, digamos, si fuéramos de corrido así por ley, por, serían 18 meses. Pero como hay vacaciones, a veces hay estudiantes, por ejemplo, este grupo yo lo tuve la vez pasada, pero se atrasaron dos semanas porque no habían enviado papeles, entonces eh, tuvieron que inscribirse dos, casi dos semanas después. Entonces, uh -huh. así... Es, hay ese problemita con el tiempo, pero de lo contrario, todo bien. Ah, vaya. Uy, qué raro. Eso, eso es todo. Eso nada más. Sí, básicamente de ahí, pues, meterse uno en la plataforma y revisar y estudiar y hacer las tareas, ¿verdad? Y no faltar a clases. Y no faltar a clases. Eso sí, porque en Sefor no nos da permiso ni a los profesores de darles permiso a ustedes, ni a ustedes de pedir permiso. Entonces, si usted, me pide, si usted se fijó... Creo que le hablaron el sábado de la mañana porque no había asistido a clase, ¿verdad? Sí, ahora me escribieron. <risa> sí. Entonces, eso va a pasar. Si usted llega a faltar otra vez, les van a volver a llamar. Ya la tercera vez ya con contactan a Recursos Humanos de su empresa para saber por qué han faltado a clases. Porque como es una beca, sí. el es bien estricto con cuanto a la asistencia. Bien, bien estricto. Entonces, tenemos que serles fieles ahí en cuanto a la asistencia, ¿verdad? Tratar de no, de no faltar, aunque sea así a, lo, a oscuras como estoy yo aquí, <ríe> tratar de estar en la sí. clase para, para no uh -huh. tener ningún inconveniente. Vaya. Uh -huh. sí. Mire, y solo avisarle, fíjese que, o sea, no es correcto, ¿verdad? pero se lo, se lo voy a decir, fíjese que mi esposo va a estar ahí a la par oyendo la clase porque dijo, no, no, no se podía inscribir, ¿verdad? pero por si algún momento me oye hablando o me ve hablando es con él y es de la clase, oye. Ok, ok. Sí, está bien. No hay ningún problema. Ahí, eh, si él se puede inscribir después, que se inscriba, ¿verdad? Para tenerlo ahí ya en las clases, pues ahí es más que bienvenido. Sí, solo que él no podría como parte de mi trabajo, sino que, o sea, no se puede, vea. Eh, no, pero contacte con administración. Y hay opciones para personas que no tienen el seguro. Ah, vaya, ajá. Que pregunte ahí porque hay otras opciones de Insafor que nos dan para ellos. Vaya, perfecto. Pregunta a la administración. 
Okay. Y, ok, gracias. Gracias a usted, Ana. Es un placer, entonces. Nice to meet you today. <laughs> nice to meet you too. Good night. Good night. Bye bye. Bye bye.